これあの僕のお父さんにね文句言いたいんだけどねあのお父さんに直接文句言う勇気がないからねあのここで言うんだけどさあのでも今はもう関係ないんだけど小学生中学生の時にねすっげえ嫌だったことがあってあのサッカー日本代表の試合を見てる時にあの文句をね言わないでほしいとねいちいちあの見ててさ一緒に見てるわけよあの今でねリビングで一家団らんのね素晴らしい空間ですよそこで見てる時にねまあね怒るんだわ、なんであの中村俊輔ってのは全然だよとか、なんであの宇佐美っていうのは格好つけてばっかりとか、本田は変える、本田は変えるとか、なんかそういうさ、文句ばっかり言ってんの下手だとか、もうちんたら走ってんじゃねえとか、もう変えろとか、なんで言うのかね、そういうこと、多分ね、あの俺んちのお父さんだけじゃないと思うんだわ、いろんなご家庭のねお父さんはねサッカーの試合見てるときに、あの選手のことをボロクソに言ってると思うの、もうね、空気が悪くなるのよ、もっとね、あの僕の師匠、松木安太郎を見習ってね、ポジティブな発言をね心がけてほしいとね、心底思うわけ、それにね、あのそういうあの文句とかね、あのそういう辛口のね、ことを言うのは、全部ね、日本国民を代表してセルジオイチゴがやってくれてるわけだから、サッカーをね、やったこともない、ただの素人のね、親父がね、そんなね、日本代表の人をね、もう、文句言わないでほしいとね、本当に心底そう思いました。というわけでね、なんんで言うんだろうだねサッカーの時に限って言うんだよ野球とかさ他のラグビーとか陸上とかでは言わないんだけどサッカーの時ばっかり言うんだよねなんだなんかちょっとコンプレックスとかあるのかなやっぱサッカーやってる人ってさモテるじゃんモテるしさかっこいいじゃんだからそういうしかもお金いっぱいもらっててそういう人がさちょっと不甲斐ないことをやってるとふざけんなって思うのかなあとね一番これはないよって思ったのがこいつらはねクラブでしかね興味ないんだと。日本代表でねやってもねお金もらえないからクラブでね活躍した方が金もらえるからだから本気出せねえんだとかいやいやいやそんなことないよ、ね、代表でいっぱい活躍したらさあの長友みたいにさインテルとかねそういった強いところからねスカウトされてねさらにまたねいいお金もらえることができるわけだからそれはね違うよと僕は思いましたねだからねあのこのチャンネルねあの統計がわかるんだけどもね、40代以上の人もね、15% ぐらい見てるらしいの。だから、あのこのチャンネルを見てるね、お父さん方がいたらね、あのサッカー日本代表の試合をね、家族と一緒に見てるときに、ね、あのボロクソに言うのはね、ちょっとねやめ、やめていただきたいなと。ね、自分一人で見てるならいいよ。自分一人で見てね、なんだいつはクソみたいに言うのはね、別にいいと思うし、それもね、楽しみ方の、ね、一つではあると思うの。サッカーの楽しみ方の一つではあると思うからいいんだけど、子供とかさ、家族とか他の人がいるときに、あんまりね文句言うのはねはっきり言ってねダサいよ、うん、だからねそれ辛口ダメ絶対ということなんであのやめてくださいまあねそれがねこの僕かこの松木安太郎チルドレンのねこのポジティブチルドレンの松木安太郎のね弟子 K チャンネルからのねお願いでしたというわけで明るくね日本代表をね応援していきましょうよ皆さん。